ein paar Eier, Butter, ein bisschen Mehl, eine Vanilleschote und Milch. Das sind die Zutaten für eine einfache Torte. Doch mit Fondant, Modellierwerkzeug und der richtigen Technik wird daraus ein Kunstwerk. Fast zu schade, um es zu essen. Eine einzigartige Geburtstagstorte. Dieses mehrstöckige Zuckerwunder, eine Vulkanlandschaft, sprüht am Ende auch noch Funken und bringt nicht nur Kinderaugen zum Leuchten. Motivtorten der Extraklasse kreieren, das ist die Passion von Konditorin Marika Schäfer. Der schönste Moment bei meiner Arbeit ist so das Fertigstellen der Torte eigentlich, wenn man das lange Vorher, das Backen und das Einsetzen und das Einstreichen überziehen, das dauert ja schon seine Zeit und dann kommt es endlich zum Zusammenstellen und zum Modellieren und dann die kleinen Details noch draufsetzen. Und dann dieses Ende, der Abschluss, so jetzt das letzte Blümchen dran und dann, dann fühle ich mich einfach befriedigt. Tortenatelier, die Seelenschmeichler mitten in Böblingen. Das ist das Reich der Tortendesignerin. Der Seele schmeicheln, ihr etwas Gutes tun, ist ihre zuckersüße Mission. Die Konditorin formt essbare Skulpturen. Generell macht mich das Modellieren sehr glücklich, muss ich sagen. Das ist so eine Zeit, die genieße ich sehr, wenn ich eine Torte mache, weil ich dann einfach so im Hier und Jetzt bin und auch mich konzentriere. Und ja, es erfüllt mich mit Glück, weil ich sehe, die Torte, die entsteht, die wird immer schöner. Ich träume so ein bisschen auch vor mich hin oder ich vergesse einfach alles um mich rum. Das ist echt schön. Ein Moment der Ruhe. Nahezu ein Ritual für Marika. Sich in die Fantasiewelt von Kindern begeben. Schon in der Skizze die Geburtstagskinder vor sich sehen. Kindgerechte Bilder später in Tortenkunst übersetzen. Ihre Entwürfe hält die Konditorin ganz bewusst einfach und fantasievoll zugleich. Also hier mache ich gerade eine Skizze für die kleine Lilly. Die wird fünf Jahre alt. Und die wünscht sich eine Dino-Torte. Es ist aber nicht nur eine Dino-Torte an sich, sondern das ist eine Dschungeltorte mit einem Vulkan obendrauf. Und der wird dann später auch Funken sprühen. Das weiß die Lee aber nicht. Der Geschmack der Torte, der ist natürlich sehr wichtig. Im Innen ist ein Vanillebiskuit im unteren Stock mit einer Schokoladencreme und weißen Kuvertüre-Chips. Dann haben wir in der oberen Torte einen Schokoladenbiskuit mit einer Erdbeercreme und Schokoladenchips noch. Und je aufwendiger eine Torte, desto glücklicher bin ich am Ende, weil ich echt diese Hürde dann geschafft habe. Nach dem Entwurf die Umsetzung. Aus einfachen Zutaten entsteht Schritt für Schritt eine komplexe Tortenkreation, direkt im kleinen Atelier neben der Backstube. Für ihre Fondant-Kreationen backt Marika als Basis, als Fundament meist einen Biskuit, weil der so schön luftig und dennoch stabil ist. Schon hier muss die Konditorin an die Statik, an den Aufbau ihres geplanten Tortenkunstwerks denken. Und zwar schlage ich hier gerade die Eierzuckermasse auf dem Wasserbad auf, damit das Ei nicht zu schnell stockt bei hoher Temperatur. Und es ist auch ganz wichtig für den Biskuit, dass er dann eine gute Stabilität hat, weil der Zucker eben jetzt äh, ein gutes Gitter aufbaut. Und jetzt, dann hat er am meisten Volumen.
7 mal 7, also 7 mal das Mehl 7. Der Lehrsatz in der Konditorei. Damit Marika das Mehl vorsichtig unter den Teig heben kann, assistiert Auszubildende Abigail. So, Abigail, gibst du mir jetzt hier das Mehlgemisch rein, bitte? Stärke, Vanillezucker und warme, flüssige Butter sorgen für Geschmack, aber auch für zusätzliche Stabilität. Genau, es ist jetzt ganz wichtig, dass man die Backform nicht fettet dass der Biskuitteig eben schön an der Wand hochklettern kann und nicht runterrutscht. Der Biskuitboden, der Unterbau für Marikas Torte, gewissermaßen das Erdgeschoss. Und rein in den Ofen bei 180 Grad. Aus diesem Vanillebiskuit wird später das Dschungelstockwerk der Motivtorte. Ähnlich aufwendig und nach dem gleichen Prinzip der Schokoladenbiskuit. Das meliere ich jetzt auch nur ganz vorsichtig unter, dass wir da das Volumen nicht verlieren. Und immer nur nach und nach und dass sich auch keine Klumpen bilden. Immer schön der Reihe nach. Denn die Biskuitböden sind unterschiedlich groß. Und brauchen unterschiedlich viel Zeit. Weiter zu den Füllungen. Insgesamt kreiert die Konditorin drei Varianten für die Motivtorte. Milch und Stärke zum Abbinden für den Vanillepudding. In Verbindung mit Butter die Grundlage für verschiedene Cremes. Eine Basisbuttercreme und daraus im Anschluss eine Erdbeer- sowie eine Schokocreme. Gebe ich hier noch die Vanilleschote dazu. Die koche ich gleich direkt mit auf, damit sich ein bisschen das Vanillearoma schon entfalten kann. Die verschiedenen Buttercreme-Varianten sind äußerst wichtig für die Tortenkreation, denn später dienen sie zum Füllen und Einstreichen der Torte. Der Einstrich ist dann quasi der Klebstoff zwischen der Torte und dem Fondant, der über die Torte gelegt wird. Die Füllungen sorgen dafür, dass die Torte auch richtig gut schmeckt. Auf dem Herd wandelt sich die Vanillemischung zur Puddingcreme. In Verbindung mit Butter entsteht dann die deutsche Buttercreme-Variante. Die findet die Konditoren geschmacklich interessanter, aromatischer als die amerikanische, bei der Puderzucker anstelle von Pudding zum Einsatz kommt.
Ich mache jetzt hier eine deutsche Buttercreme. Die verwenden wir immer für unsere Torten, weil die einfach von der Haltbarkeit her besser ist als Sahne und zum anderen auch wegen der Stabilität, weil wir ja oft die Torten aufeinander stapeln. Die hat auch einen geringen Butteranteil. Also verhältnismäßig wenig Butter. So. Bei der Herstellung von einer Buttercreme muss man darauf achten, dass die Komponenten die gleiche Temperatur haben, dass die sich schön verbinden zusammen. Was ich noch wichtig finde, ist, dass man die Cremes sehr fruchtig macht, dass sie auch richtig den Geschmack haben, dass die Leute gleich wie so eine Geschmacksexplosion im Mund haben. Frische Erdbeeren fürs Innere des Tortenvulkans, gewissermaßen die Lava. Das Ganze soll eben nicht nur schön aussehen, sondern auch besonders fein schmecken. Und gleich weiter von der Erdbeer zur Schokocreme. Das ist eine Schokoladenbuttercreme. Da habe ich Kuvertüre, Zartbitterkuvertüre aufgelöst, einfach weil es den besten Geschmack gibt. Und die dann mit unserer Basiscreme äh, verrührt. Auch nach unzähligen Tortenkunstwerken immer wieder ein spannender Moment für die Konditorin. Wie gut sind die Biskuitböden diesmal gelungen? Also ganz zufrieden bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit den Biskuitböden. Der Vanillebiskuit, der sieht echt super aus. Nur der Schokobiskuit, da haben wir wahrscheinlich die Tür zu früh geöffnet und dann ist er zusammengefallen. Aber das kriegen wir hin. Das, ähm ist gar kein Problem und es wird ja sowieso am Ende ein Vulkan, also schnitzt man da sowieso noch rum. Genau, ich nehme ja auch immer gern den Drehteller, weil ich es für mich einfach richtig praktisch finde. Auch wenn viele Konditoren den nicht nehmen, ich liebe ihn und ich werde ihn nie wieder hergeben. Dann schneide ich hier die Böden mit einer... Tortensäge durch. Vier Teile. So, dann würde ich hier gerade noch den Ring ausstechen für unsere kleine Überraschung. Lege ich den mal hier drunter. Den Biskuitteig fast schon schnitzen, um die Form eines Vulkans nachzuempfinden. Ich lasse mich dadurch die Natur inspirieren. So ein Vulkan ist ja auch nicht eben, also kann man da auch ruhig, der kann ruhig ein bisschen uneben sein. Wenn ich jetzt hier schon mal gucke, dann bastel ich so ein bisschen noch 
die Sachen zusammen. Das habe ich schon mal vorbereitet für später. Genau. Können wir hier noch, wenn dann die Creme dazwischen ist, kommt hier oben noch die Spitze drauf. So, genau. Perfekt, tun wir den zur Seite. Dann kommt der nächste. Da säge ich jetzt erstmal hier den Deckel ab. Man sollte nicht drücken mit dem Messer, man sollte ähm, eine Sägebewegung machen und immer einmal am Rand entlang und dann kann man sich in die Mitte arbeiten und dann ist der auch schön gerade. Und hilfreich ist auch immer, dass, sich die, dass man den Boden dreht, weil wenn man jetzt von links nach rechts äh, schneidet, dann wird er oftmals schief und so hat man eben einen perfekten Schnitt. die Torte gerne immer noch ein bisschen um, damit sie gerade ist oben. Jetzt habe ich die Torte gerade noch getränkt mit Läuterzucker. Das ist gekochtes Wasser mit Zucker. Genau, jetzt streiche ich das hier mit der Palette. Läuterzucker konserviert übrigens und schützt vor dem Austrocknen des Biskuits. So, dann kommen noch weiße Schoko. Chips drauf. Da kommt auch schon der nächste Boden. Den lege ich möglichst gerade drauf, denn eine gute Basis ist dann auch die halbe Arbeit. Weiter zu kommen. Lösen wir hier noch die Krümel und dann kommt die Torte noch vor dem Einstreichen in den Kühlschrank. Das gleiche Prozedere mit der nächsten Tortenebene. Auch hier kommt der Läuterzucker zum Einsatz. Das sogenannte Läutern, also Reinigen von Zucker, war früher eine Notwendigkeit, um sauberen Zucker herzustellen. Denn der war mit vielen Fremdstoffen verunreinigt. So, gut. Dies ist auch der richtige Moment, um den Tortenvulkan mit einer kleinen Überraschung wie Schokolinsen zu füllen. Perfekt. Jetzt nehmen wir die Krümel von der Platte. Und jetzt kommt die Torte in den Kühlschrank. Und die untere Tortenebene zur Weiterverarbeitung wieder raus. So, ich habe jetzt hier die Buttercreme draufgegeben und streiche jetzt damit die Torte ein. 
Das ist sehr wichtig, damit der Fondant auch befestigt wird oder festklebt. Und zum anderen ist es auch sehr wichtig, dass der Fondant schön glatt ist am Ende. Fondant ist äußerst empfindlich gegenüber Feuchtigkeit, da er überwiegend aus Zucker besteht. Er zieht das Wasser an und bei einem Einstrich mit Sahne, die ja einen hohen Wassergehalt hat, würde er im Kühlschrank einfach schmelzen. Ich streiche das hier mit der Winkelpalette ein. Erstmal nur ganz grob. Und dann ziehe ich das gleich mit einer Teilkarte noch ordentlich ab. Ich werde die Torte auf jeden Fall noch mal einstreichen, damit es auch wirklich glatt ist. Ja, dieses Einstreichen macht mir besonders Spaß, muss ich sagen. Ähm, Weil es so ein bisschen meditativ für mich ist. Also da komme ich dann wieder runter. Lebt dann so im Moment, weil ich ja doch einen stressigen Alltag habe. Und da könnte ich eigentlich auch stundenlang einstreichen. Ist nicht ganz schlimm, wenn sie nicht wunderschön eingestrichen wurde, weil das Feintuning kommt ja dann noch beim zweiten Einstrich. Und beim nächsten Tortenstockwerk, der Vulkantorte, darf es ja sogar ein bisschen wild und uneben sein. Die Vulkantorte streiche ich jetzt nur ganz grob ein, weil ein Vulkan ist ja auch nicht glatt. Und da würde ich jetzt sogar auch sagen, dass ein Einstrich reicht. Wichtig ist jetzt einfach auch nur, dass die Krümel gebunden sind. Und jetzt kommt die Torte wieder in den Kühlschrank. Zeit für eine kurze Pause oder besser, um die Ladentheke mit Törtchen für den Verkauf zu bestücken. In ihrem Seelenschmeichler-Café hat Marika alles, was sie für ihre Tortenmeisterwerke braucht. Gefärbten Rollfondant, Zuckerkleber, Tortendekorationen und spezielle Werkzeuge. Mittlerweile sind die Tortenteile gekühlt und sie macht sich an die Verzierung. Die Tortenkünstlerin in ihrem Element. Farben, Modellierwerkzeuge und eine Art Masse, die an Knete oder Ton erinnert, der Fondant. Und wenn es auch nicht ganz so schön aussieht, Fondant hält sich am besten in Plastiktüten. So trocknet die Masse nicht aus. Den Fondant färbt sie zum Teil selbst. Zum Einfärben der weißen Masse mit Lebensmittelfarbe empfehlen sich Handschuhe. Aus dieser hellgrünen Masse wird schon bald ein wilder Dschungel, der die Torte zieren soll.
Der untere Teil der Motivtorte ist mittlerweile zum zweiten Mal mit Buttercreme eingestrichen und ganz glatt. Bereit für das Eindecken mit Fondant. Damit die Schicht besonders fein und dünn wird, durchläuft sie ein paar Runden die Ausrollmaschine. Die Konditorin verwendet auch eine ganze Menge Handwerkszeug. Wichtig beim Glattstreichen ist, dass man die Falten, dass man nicht über die Falten streicht, sondern die so ein bisschen den Fondant anhebt und dann eben so runter drückt, dass keine Falten entstehen. Und am besten immer Stück für Stück arbeiten. So, ich hole mir dann immer meine Fondantblätter. Dann fahre ich hier einmal am Rand entlang. Dann habe ich unten auch gleich eine Schnittkante. Der Fondant. Eigentlich französisch Fondant, im Munde zergehend. Eine süße Zuckerpaste. Da die Gestaltung von Motivtorten über den englischsprachigen Raum nach Deutschland kam, wird er heute von Dant ausgesprochen. Diese Art Motivtorten sind bei uns erst seit ein paar Jahren in Mode. Jetzt gebe ich hier wieder ein bisschen Stärke drauf damit der Fondant nicht klebt an der Oberfläche. So, weil es jetzt ein Vulkan wird, ist es mit dem Falten rausstreichen gar nicht so wichtig. Ich finde, das kommt dann ganz authentisch rüber. Deswegen würde ich jetzt hier einfach das verlassen. Auch die Statik spielt eine besondere Rolle bei einem so komplexen Tortenbauwerk. Jetzt verwende ich die Tortendübel, um die Torte zu stabilisieren. Viereinhalb Kilo wiegt sie am Ende. Tortendübel stützen wie Säulen die obere Vulkanplattform.
Ich arbeite gern mit Fondant, weil man da einfach viel mitmachen kann, es auch leicht zu verarbeiten. Beim Marzipan ist es immer ein bisschen schwieriger und ich persönlich kann viel besser umgehen mit Fondant. Also mit Marzipan tut ich mir ein bisschen schwer mit dem Modellieren. Am Modelliertisch folgen die Feinarbeiten. Die kleinen Teile färben, Formen der Figuren und Motive. Eine Arbeit, die viel Gefühl und Leidenschaft verlangt. Wie bekommt man Lava auf eine Torte? Kleine Details, die eine echte Motivtorte am Ende ausmachen. Die Thementorte für die fünfjährige Lilly nimmt Gestalt an. Hier ist die Perspektive von Kinderaugen gefragt. Und so formt die Konditorin kleine Dinos, wie es sich das Geburtstagskind wünscht. Die Fondantelemente, die befestige ich mit einem Zuckerkleber. Das mache ich die Beine und damit die gleichmäßig werden, teile ich mir das in zwei Teile auf. Der T-Rex, der sitzt. Ja, und wenn ich so für mich hin modelliere, da vergesse ich einfach auch die Zeit, weil es auch einfach auch so viel Spaß macht. Und so das das Schönste eigentlich, wie man dann sieht, dass es bald geschafft ist und war ja doch ein langer Weg vorher. So, das eine Bein, das hängt jetzt ein bisschen runter. Ich finde, das macht es ein bisschen lebendiger. Jetzt kommen die Ärmchen. Einfach noch mal zum Stabilisieren, nicht dass der Kopf noch abfällt und das Kind eine böse Überraschung bekommt. Dann suche ich mir immer die schönste Seite aus, die kommt dann nach vorne. Und 
Ich denke, es ist auf jeden Fall was Künstlerisches. Und dieses Formgefühl, man kann es entwickeln, aber ich, man muss auch diese feine Motorik auf jeden Fall schon mitbringen. Sonst wird das, glaube ich, auch nichts. Ein cooles Lächeln für den Dino. Echtes Feintuning. Kleine gelbe Krallen für den T-Rex Dino. Augenformen. Aus einer winzigen Kugel. Die Basis beim Modellieren. Aus der Kugel lässt sich letztendlich alles machen. So. Fehlen noch Alter und Name des Geburtstagskindes. Ich fange mal in der Mitte an. Ich mache da noch eine Kokosnuss drunter, dann hält es ein bisschen besser. Wichtig bei Torten finde ich persönlich die Details, dieses kleine Extra, das Verspielte. Das finde ich macht so, so die Torte, ja, bringt noch so den Zauber rein, will ich sagen. Ich möchte jetzt so ein bisschen na, so Schaum oder ein bisschen mehr Bewegung in den Wasserfall bringen, damit er einfach noch ein bisschen lebendiger aussieht und auch so ein, so ein i-Tüpfelchen wieder die Magie, den Zauber reinbringen in die Torte. Manchmal könnte ich Stunden an der Torte weitermachen, aber irgendwann 
muss ich dann noch zu mir selber sagen, es, ist, es reicht jetzt. Wichtig ist, dass die Figuren, die Dinos auch in die Richtung gucken, in meine Richtung. Eine fertige Torte, die erfüllt mich mit Glück, weil ich weiß, der Kunde wird sich gleich freuen. Und ich habe dann auch wirklich was erschaffen mit meinen Händen. Und das erfüllt mich auch mit Stolz. Jetzt noch ein paar Fotos für Social Media und fürs Tortenarchiv. Sieht echt so schön aus mit den Dinos. Ja, nicht wahr? Jetzt müssen wir nur noch ein schönes Bild machen. Ja, ja und jetzt noch ein bisschen nach so? rechts. Ja, genau. Was ist das? Weil sonst sehe ich deine Hand nämlich. Fertig. Acht bis neun Stunden Arbeit. An drei Tagen entstanden und schon fast auf dem Weg zum Geburtstagskind. Rund 260 Euro kostet eine Motivtorte in dieser Größe. Fontäne. Vulkanfontäne inklusive. Hält es dann richtig? Mhm. Perfekt. So. Perfekt. Und Deckel auf. Danke. Dann seht ihr. Ein Riesenfeuerwerk, es geht fast bis zur Lampe. Und was steht da? Lilly. Und da? Lilly, mach dir doch mal einen Stein ab und da schon. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die gleich von innen aussieht. Ich auch. Bist du auch gespannt? Nimm doch mal den Tortenheber vielleicht jetzt. Ja, mach ich gleich. Dann kriegst du das erste Stück. Das Geburtstagskind. Ein Geburtstagsgeschenk, das vielleicht nicht lange hält, aber sicher lange in Erinnerung bleibt. Mmh. Oh, schmeckt so lecker. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.